This is Great Chefs of France, featuring some of the country's top artisans from Rouen to Lyon, from Paris to Cannes. Welcome to a culinary tour of some of the world's preeminent dining destinations. This time from Bonas, Georges Blanc. From Paris, Michel de Burgo. And from Juan Lepin, Marc Janaudet. The Blanc family has been a commanding presence in Vonas, beginning in 1872. Fourth generation Georges Blanc has carried on and expanded the family tradition with his hotel and restaurants, an award-winning vineyard, and eight cookbooks celebrating regional cookery. Here is potato pancake with salmon and caviar. Alors là, on a une purée de pommes de terre là. He begins the batter for the pancakes with mashed potatoes. Nothing has been added to them. On va mettre une, deux, trois flour. Tu veux me donner un fouet, s'il te plaît, là Alors, évidemment, on peut faire ça avec un robot, hein He adds three whole eggs in two increments. Dans les blancs. Three egg whites. va devenir un peu plus lisse. On va mettre le restant des blancs. Voilà. On va mettre un tout petit peu de crème. Voilà. Heavy cream. The second element is caviar, sandwiched between two squares of fresh salmon. Good caviar. Ça. Caviar comme ça.
Garnish are diamonds cut from peeled seeded tomatoes. Des petits losanges, comme ceci. The sauce begins with a standard approach to beurre blanc. Sliced shallots, softened in butter, a drop of vinegar, and a little white wine, which are reduced to almost dry. Then heavy cream. Finally, a copious amount of butter. After all the butter is incorporated, the sauce is strained. Voilà, on va la passer, on va passer le beurre au. Finely chopped and blanched lemon zest, then lemon juice, finish the sauce. Et un peu de jus de citron. Tu me donnes un peu de jus de citron? Ça c'est du jus de citron. Une, un peu de jus de citron. The pancakes are cooked in clarified butter. L'idée c'est de, de glisser le saumon dans la petite crêpe de pommes de terre et de cuire simultanément le saumon et la pomme de terre. The highly awarded restaurant Talivant in Paris offers the cooking of chef de cuisine Michel Delbergo. Over his better than 20-year career, he has worked exclusively in France.
including an early stint with Alain Ducasse. He joined Taliban in 1999. He prepares sea bass and artichoke soup. The chef begins with what is essentially a garnish, candied orange zest. He peels the orange, making sure to avoid any of the white pith, which is bitter. Ensuite, on prend, comme ça, on essaye d'égaliser quand même, et on taille une petite julienne, voilà, pour arriver exactement à ça, voilà. The orange zest is blanched twice, then is added to simple syrup and cooked very slowly for about an hour. Sur le coin du fourneau pendant une bonne heure, une heure, une heure et demie, ça dépend. Donc, euh, et on laisse confire tranquillement. Voilà, donc ça pour arriver au résultat. The finished product looks like this. Voilà pour arriver à ce résultat. Voilà, avoir des zestes, des zestes d'orange confit. Now the chef preps baby artichokes. Voilà, petit chaud violet. Donc. On commence par retirer les, les petites feuilles. Voilà. Voilà, en gros, après, hop. Bon, je veux dire, il n'y a pas vraiment de technique pour tourner les artichauts violets. On a sa propre, propre façon. Voilà. Voilà, toujours donc fini par légaliser. The fibrous material is removed with the melon baller. Légèrement citronné. The artichoke is dipped in lemon to prevent discoloration. Each artichoke is cut into six. Voilà. On les taille en à peu près en six petits morceaux réguliers. The artichoke pieces are started in butter and olive oil. Faire très attention, faire voilà, donc et on y un petit peu ça fonde. Voilà. Bon, donc on les fait sauter euh, légèrement, légèrement accru comme ça. Orange juice is added. Jus d'orange. Chicken stock. De fond blanc. Il faut tout calculer de telle façon à ce qu'il n'y ait pas plus de liquide, donc juste à, légèrement à hauteur. Comme euh, le bouillon, ça va être la sauce, ça va réduire et se faire automatiquement. He says, be careful with the amount of voilà, liquid. It should not cover the artichoke pieces. On va démarrer la, 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 la pré-cuisson du bar. Donc, le pavé, on le prend légèrement huilé. Voilà. Some olive oil is rubbed on a piece of sea bass. Voilà. Donc le bar c'est pareil, il faut le, faut le démarrer dans une poêle Tefal, mais basse température, c'est qu'on on va, on va le démarrer bon, assez fort et on va le retirer, laisser la, la chaleur pénétrer dans, tout doucement le bar. Donc voilà. Donc, It started in a hot pan, voilà, donc, skin side down. Délicatement, la poêle bien chaude pour saisir la peau, et voilà. Après quelques minutes, it's turned after the skin starts to crisp and put into a 350-degree oven for about four minutes to finish. 
Before presentation, the candied orange peel is added to the artichoke soup. Voilà. Also fresh chopped coriander. La coriander. Voilà. Bion d'artichaut à la coriandre. It's presented in a bowl. Voilà. Donc dans l'assiette, on y dresse les artichauts. Donc les artichauts, c'est des artichauts, ça c'est artichaut violet, mais en ce moment on trouve des poivrades, de, j'ai dit on est en pleine période de l'artichaut là. Une, donc on prend une assiette chaude, le bar, ne pas oublier de finir la cuisson, le poivré, la fleur de sel, sel de Guérande, voilà. Et on y dresse l'artichaut directement. Voilà. A little olive oil and an orange slice complete presentation. The pastry chef at the La Terrasse restaurant in the Hotel Joana in Juan les pins is Marc Janaudet. After apprenticing, he worked in several operations of the Sofitel Hotel Group, then in several restaurants, including Roger Berger's Moulin des Mougins. His elegant dessert is apricots in brioche dough. One of the garnishes is fresh verbena syrup made by boiling sugar and water, then infusing it with verbena. Go easy with fresh verbena, it has a powerfully intense lemon flavor. ...de sucre semoule, que je mets à bouillir et que je fais faire infuser avec une branche de verveine fraîche. Another is a chocolate twill cookie started with glucose, butter and milk. It will be brought to the boil, then cooled. 50 grammes de beurre. To this mixture, sugar and powdered cocoa are added. Ainsi que le cacao poudre. Et je monte ce recette à 103 degrés. This is brought to 103 degrees centigrade. Then chopped almonds and crushed cocoa beans are added. Et le gruet de feuilles de cacao. The cookie batter goes onto a cooking surface and is baked for three minutes at 160 degrees centigrade. Jote la peau. Blanched apricots are peeled and the pit is removed. J'enlève le noyau, ce qui va me permettre de le farcir. Voilà. They'll be stuffed with pistachios, fresh almonds, and pine nuts mixed with rosemary honey. qui est nécessaire car l'abricot avec son acidité, la peau de miel permettra de couper cette acidité. Et je dispose sur mes ronds de brioche. The stuffed apricots go on top of a disc of brioche dough.
Before going into a 180 degree centigrade oven for six minutes, the brioche will be brushed with egg wash. Meanwhile, the chocolate cookies are out of the oven and are cut and shaped while still warm. De papier. Je le décolle. Ceci pour éviter de couper sur ma plaque anti-adhésive. Je la forme en forme de pointe. Et là, je vais lui donner une forme pour pouvoir disposer ma glace sur le socle. The apricots are out of the oven and painted with rosemary honey. Pour apporter un peu de sucre. Je perce le haut pour y incorporer a piece of vanilla bean and a verbena leaf garnish. Et un petit bout de vanille. Je dispose ça au centre de l'assiette. Je vais mettre les fraises des bois tout autour. Wild strawberries also garnish. Almond milk ice cream topped with a fresh almond go on to the Twiel cookies to finish presentation. Un sorbet abricot. Je fais ça avec une cuillère à glace trempée dans l'eau chaude. Je finis avec deux amandes fraîches. Et si vous n'avez pas de cuillère à glace, finally the verbena syrup. 